Hello students, this is Mukesh Kumar and today I am going to introduce you about the subject engineering thermodynamics. You can see in the screen, this is the syllabus of engineering thermodynamics which you are going to study for your third semester of BTEC Mechanical Engineering. As you can see in this window, it has three credits and maximum marks are 150. From that, 30 marks will be from internal component and 120 marks will be from external examination. So these are the best simple things which you have to remember for your this subject. The end time exam will be of three hours. So for that we have to prepare well. So you can get maximum marks and score very well. So we will start from the first unit. It has total five units. From that, the first unit is basic concept and definition of thermodynamics. That means it will it will have some basic con concept and definitions which will be used for the thermodynamics, like system, surroundings, property, energy, and thermodynamic equilibrium. So that we can study and understand them very well. After that, we will study about the zeroth and first law of thermodynamics. What is the zeroth law? What is the first law? And how they will be used in our practical routine life. So that will be the action. As in the second unit, it will consist of second law of thermodynamics. As in the first unit, there was zeroth law and first law. In the second unit, it will have second law of thermodynamics, which include heat engine, heat pump, and refrigerator. Their definition, their working, and their applications in second law. Also, we will study about the Kelvin Planck and Clausius statement. As you know, second law has the two statements, and that is first Kelvin Planck, and the second is Clausius statement. So how they are equivalent to each other, we will study in this unit. After that, we will study about the Carnot engine, Carnot efficiency, some closest identity, inequality, and thermodynamic temperature scale. Third unit has thermodynamic properties of fluids, in which you have to study about the pure substance, concept of phase, graphical representation of PVT data, properties of steam, steam tables, and Muller chart. Uh, Explore of this, you will also study about the ideal and real cases, difference between the ideal gas and real gas, internal energy and cell P and specific heat of ideal gas, and some laws regarding pressure of pressure for gases, that is partial pressure, Dalton's law of partial pressure, Gibbs Dalton law, thermodynamic properties of gas mixture and all. It is, this is also a very simple unit and you will really have some interest in this unit. Number fourth is the thermodynamic relations. This unit is based on the relations between the various thermodynamic properties like pressure, temperature and volume. Also, we have some different uh, components in the Maxwell thermodynamic relations, which also have entropy, enthalpy, and joule coefficient. So we have to understand them, how they are, can be converted from one relation to another relation. So we have to consider carefully about these relations and their conversation. Also, this unit has some power cycles. They are very useful in today's life, lifestyle. They are like that. Auto cycle, diesel cycle, dual cycle, pattern cycle, and direction cycle. Auto cycles and diesel cycles are mostly used in the automobiles. Auto cycles for petrol engine and diesel cycle for diesel engine. Dual cycle is also useful for the for automobiles as well as power plants. So this is the very useful things to understand as a mechanical engineer and really will be a very interesting. Fifth unit is has vapor power cycle. Most of the power plants depends uh, work on the vapor power cycle so that the working fluid is used as steam. 
and uh, they based on the different cycles these are rankine cycle reheat cycle regenerative cycles we will study in this unit about these cycles and their working processes their efficiency their components and their output for the process so this is the basic simple syllabus of this therm engineering thermodynamics which you are going to study for the whole semester as i can think it is very simple and you can achieve maximum marks for this subject in this semester now i would like to start the first lecture of engineering thermodynamics so before starting the deep knowledge of engineering thermodynamics we have to understand what is engineering thermodynamics what are the basic definitions what are the basic components which we are going to study in this unit or in this complete subject so first of all if i would like to introduce about the thermodynamics introduction of thermodynamics what is thermodynamics so the definition it can be written or it can be speak like as thermodynamics is the science of energy transfer and its effect on the physical properties of substances and uh, in the normal words thermodynamic ek wo science hai jo energy transfer aur kisi bhi substance ke upar uski physical properties mein changes ko show karta hai unke bare mein study hai usko apan isme padhte hain unke bare mein apan स्टडी करेंगे समझेंगे और उनको आराम से इजीली देख लेंगे कि किस तरह से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं और किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो दैट मीन्स उनके बीच में क्या रिलेशन है कि जिसकी वजह से एनर्जी का कन्वर्सन होता है नो बेसिकली ये जो कॉमन एक्सपीरियंसेज हैं अपने रूटीन लाइफ में वो सारे के सारे थर्मोडाइनमिक लॉज हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि थर्मोडाइनमिक लॉ है वो एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड होते हैं दिस लॉज गवर्न द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन यानी कि एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है सो ऑल द टेक्नोलॉजीज जिनके अंदर एनर्जी अपनी यूज होती है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जैसे स्टीम और न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंटरनल कम्बर्सन इंजन है गैस टर्बाइन है एयर कंडीशनिंग है इन सभी में अपने एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है जैसे आइस इंजन की अगर अपन बात करते हैं इंटरनल कंबसन इंजन उनमें फ्यूल एनर्जी है फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द इंटरनल कंबसन इंजन तो दैट मीन्स दैट वॉज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्यूल एनर्जी दैट लिक्विड फॉर्म एंड दैट आफ्टर कंबसन दैट कन्वर्ट द हीट एनर्जी इन टू द वर्क डायनेमिक दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल सो there are the various conversion of energies from one form to another form if we will give some energy we will get some work so that is the basic component concept of engineering thermodynamics now we will study about the engine thermodynamic system what is the system and what is the surroundings so this is the basic uh, and simple thing if we are going to study about some substances then we will have some matter और सम रीजन सो अगर किसी भी चीज के बारे में अगर अपन स्टडी करने जा रहे हैं तो वो एक एनवायरमेंट या एक एरिया अपन ऐसा डिसाइड करते हैं जिसके बारे में अपने को स्टडी करनी है तो वो जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है सिस्टम जिसके बारे में अपन कंप्लीट स्टडी करने वाले तो यहाँ इस डायग्राम में फिगर वन में आप देख सकते हैं कि जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है वो एक सिस्टम है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है अब आता है सिस्टम के बाद आपकी सराउंडिंग क्या है तो जो भी अपना सिस्टम है स्टडी का कंपोनेंट है उसके बाहर का कंप्लीट एरिया उसके बाहर का सारा का सारा एरिया उसकी सराउंडिंग्स कहलाता है फिर तीसरी टर्म आती है अपनी यहाँ पे बाउंड्री तो बाउंड्री वो चीज होती है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है बाउंड्री हर जगह देखी जाती है अपना घर होता है तो घर के बाहर भी अपनी बाउंड्री रहती है कि जहां पर अपने को बाहर की दुनिया से और अपने घर की दुनिया को अपन सेपरेट करते हैं तो वो अपनी बाउंड्री तो एज इट इज अपने जहां पे अपने कंपोनेंट है स्टडी का उस कंपोनेंट को स्टडी के कंपोनेंट को बाहर के कंपोनेंट से जिनके बारे में अपने को स्टडी नहीं करनी है उस कंपोनेंट से डिफरेंट करने वाली चीज है वो उस सिस्टम की बाउंड्री कहलाती है इसके बाद जब अपन देखते हैं तो एक फिगर 1.2 है 
उसमें आप देख सकते हैं एक क्लोज सिस्टम है क्लोज सिस्टम क्या होता है जब हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो सिस्टम अपने तीन टाइप के होते हैं टोटल क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो सकती है एनर्जी उसमें आ भी सकती है और एनर्जी उससे जा भी सकती है तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है बट मास ट्रांसफर नहीं होता है देर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री तो दैट इज क्लोज सिस्टम एंड वॉट इज द ओपन सिस्टम इन द ओपन सिस्टम एनर्जी और मास बोथ कैन ट्रांसफर इन और आउट सो देर में भी सम चेंजेस बिटवीन द मास और बिटवीन एनर्जी तो दैट इज द ओपन सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर ना तो एनर्जी आ सकती है और ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है दैट मीन्स कंप्लीटली आइसोलेटेड ना उससे कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा तो वो वाला सिस्टम आपका कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम एज यू कैन सी इन द फिगर वन पॉइंट थ्री दैट दिस दैट इज ओपन सिस्टम इन विच मैटर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम देर में बी एनर्जी ट्रांसफर ऑल्सो और एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइस आर जनरली ओपन सिस्टम सो यू कैन सी इन द फिगर वन पॉइंट थ्री दैट इज एन ओपन सिस्टम इन दिस सिस्टम एनर्जी एंट्री एंड एनर्जी इज लिविंग ऑल्सो मास कैन एंटर एंड मास कैन लिव द सिस्टम सो दिस इज अ कंप्लीटली ओपन सिस्टम सो एवरी प्रोसेस इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड वॉल्यूम एंड कंट्रोल वॉल्यूम इज कंट्रोल वॉल्यूम इज दैट द वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट इफ मास सम ऑफ द मास विल एंटर सम ऑफ द मास विल लीव द सिस्टम तो दैट इज नोन एज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड लास्ट वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम फिगर वन पॉइंट फोर दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड दैट मीन्स सिस्टम एंड सराउंडिंग हैज डजेंट हैव एनी रिलेशन नो मास और नो एनर्जी ट्रांसफर will take place in this process as i told you earlier in the figure 1.5 you can see a controlled volume and controlled surface arrangement in which you can see a air compressor in this air compressor air enters from the some part that means the inlet wall air will enter and through the motor air will compress that means we will do some work that means we are showing work to be done on this system if work will done heat will release and the if air will out then the volume will be controlled as much as air will enter as much as air will out from the exit then the complete system will be a controlled volume system and the surface is controlled surface because the surface will not change its shape and size so this is the process which is known as controlled volume and controlled surface system as you can see a controlled system is a system close to matter flow though its volume can change against a flexible boundary when there is a matter flow when the system is considered to be a volume of fixed identity the controlled volume there is thus no difference between an open system and a control volume now i can think this is enough for the day and in the next lecture we will study about thermodynamic properties substances and various processes thank you thank you for the day